Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur la réaction vive du président ukrainien Volodymyr Zelensky en ce 3 octobre 2024. Vous savez, aujourd'hui, 3 octobre 2024, le secrétaire général de l'OTAN, le tout nouveau secrétaire général, Marc, euh, Marc Rutte, est arrivé à Kiev par surprise. Il est arrivé pour pouvoir euh, montrer de façon symbolique à l'Ukraine qu'il tient à l'Ukraine et que l'Ukraine était sa priorité, comme il a eu à le dire, dès sa prise de, de fonction. Alors, en plus du fait que et automatiquement Volodymyr Zelensky a eu à le recadrer d'une manière ou d'une autre si on peut le dire ainsi Volodymyr Zelensky a haussé le ton vis-à-vis -vis de ses partenaires occidentaux Volodymyr Zelensky a perdu sa patience et d'ailleurs comme on le connaît tous Zelensky c'est quelqu'un lorsque vous lui montrez plus d'attachement plus d'attention et plus d'affection c'est là qu'il exagère sur vous. Et c'est ce dont le secrétaire général, le tout nouveau secrétaire général de l'OTAN, a été victime ce 3 octobre 2024. Alors, il a haussé le ton, puisque l'OTAN, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, lui montre que l'OTAN fait de l'Ukraine sa priorité. Il a mis la barre très haute. Et il est allé même jusqu'à comparer sa situation, la situation de l'Ukraine, à celle de ce qui se passe au Moyen-Orient. Zelensky, il a été très clair. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Et surtout, n'oubliez pas, mettez notre slogan politique toujours en commentaire. Alors, Zelensky a haussé le ton, chère dame, cher monsieur. Zelensky dit ne pas pouvoir comprendre ses partenaires occidentaux qui refusent de se soumettre à son dictat. Il demande à ce que les partenaires occidentaux, les pays de l'OTAN, puissent abattre les missiles russes au-dessus de l'Ukraine. Mais il dit que ce n'est pas trop demandé. Abattre, vous dites que vous voulez aider l'Ukraine, mais il faut aider l'Ukraine à abattre les missiles russes sur son territoire, comme la même chose qui s'est passée en Israël, puisque l'attaque massive de missiles que l'Iran a eu à perpétrer récemment euh, du côté d'Israël, les États-Unis d'Amérique, le Canada et quel autre pays encore, vous avez d'autres pays de l'OTAN qui ont affirmé devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, qu'ils ont contribué à intercepter les missiles que l'Iran avait lancés. Alors, ils en avaient fait une première fois, une seconde fois. Mais pourquoi, au-dessus du territoire ukrainien, ils refusent d'abattre les missiles russes Pourquoi ils laissent toujours les missiles russes pénétrer le sol ukrainien et causer d'importants dégâts Voici l'élément qui fait très mal à Volodymyr Zelensky. A votre avis, Zelensky a-t-il raison ou pas Honnêtement parlant, est-ce que Zelensky a raison ou bien il a tort Bien avant de répondre à cette question, allons-y encore un peu plus dans les profondeurs, euh, s'il vous plaît. Zelensky, il a dit ceci. Il dit, nous continuerons à convaincre nos partenaires de la nécessité d'abattre les missiles et les drones russes. Il a cité un exemple Israël aidé par les occidentaux dans le cadre de l'interception des missiles. Il a rappelé que la Russie utilise des drones explosifs de type Shahed de conception iranienne pour frapper l'Ukraine. Donc, ce qui veut dire quoi Vous savez, Zelensky est aussi parfois très objectif dans ses critiques. Les missiles iraniens qui ont été lancés sur Israël, il n'y a que des machines, des appareils occidentaux ont pu 
avoir la capacité de les intercepter. Or, ce sont les mêmes types de missiles qui sont lancés sur l'Ukraine. Alors pourquoi l'OTAN ne fait pas autant C'est ce qui fait mal à Zelensky. Mais ça lui fait sérieusement mal et puis il hausse le ton. Comme si évidemment c'était une obligation pour ces pays européens de le faire. Alors, il dit ceci. Il dit nous voyons comment, notamment au Moyen-Orient, il est possible de protéger les vies humaines grâce à l'unité des alliés. Oui. Il dit abattre conjointement des missiles iraniens n'est pas différent d'abattre euh, pas différent d'abattre des missiles russes, d'abattre des shahed iraniens qui lient les régimes russes et iraniens. Donc voici ce qu'il a dit. Il dit voilà, il réclame plus de détermination de la part des voisins de l'Ukraine. Il faut que les voisins de l'Ukraine soient déterminés. Parce que quand même, en tout état de cause, on a comme l'impression que les voisins de l'Ukraine ne sont pas déterminés à aider l'Ukraine. Ce qu'il oublie, c'est que de l'autre côté, c'est l'Iran. L'Iran a envoyé, c'est juste une seule action, ce n'est pas régulier. Mais aussi et surtout, la différence fondamentale, c'est que c'est la Russie qui est là. Tout pays qui va commencer à intercepter, à aider l'Ukraine à intercepter les missiles russes, va être considéré comme un pays qui participe directement au conflit. C'est comme cela que la Russie va considérer ce pays. Et évidemment, lorsque vous aidez un pays qui est en conflit, qui est en guerre avec la Russie, vous aidez ce pays-là à stopper les missiles russes, ça veut dire que vous prenez part activement à la guerre. Alors, il n'est pas exclu que vous puissiez recevoir sur votre territoire aussi des missiles russes Vu que vous avez la capacité d'intercepter, vu que vous participez au conflit, alors la Russie va aussi vous envoyer des missiles. Voici ce qui fait peur en réalité aux voisins de l'Ukraine. Les Ivoiriens le disent toujours, les yeux connaissent le bagage qui est très lourd. Il ne s'agit pas de mettre le bagage sur la tête pour savoir que c'est lourd. Les voisins de l'Ukraine connaissent qui est Vladimir Poutine. Et donc, Poutine est très remonté. Il dit ceci. Il dit, il dit, pour mettre fin à la terreur, il faut plus de détermination de la part de mes voisins. Il dit, les Occidentaux sont réticents à employer de tels moyens, de peur d'une escalade avec Moscou, pouvant mener à un conflit direct avec la Russie. Puissance nucléaire majeure. Donc, il comprend quand même, mais lui s'en fout. C'est pourquoi beaucoup d'autres observateurs estiment que Volodymyr Zelensky, il a l'envie irrésistible de vouloir carrément envoyer, c'est-à-dire drainer toute, toute, toute l'Europe, toute l'Europe et tout l'OTAN dans ce conflit avec la Russie. Alors donc voici euh, une nouvelle menace euh, que Zelensky vient de faire à l'endroit des alliés. Et il reste à savoir est-ce que les alliés vont se plier à ses exigences, est-ce que ses voisins vont se plier à ses exigences. La logique voudrait que, que ses voisins... Là, accepte quand même de l'aider, comme ils sont en train de l'Iran. Mais, écoutez, qu'est-ce qu'ils peuvent C'est face à la Russie quand même. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il fallait dire à ce niveau. Merci donc à toutes et à tous pour vos contributions respectives à la réalisation de la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.